Salam okuçiler. Bugün siz bilen geometri dersi de masalalar yetiş mavzusunu otamız. Masalalar yetişten avval biz siz bilen masala yetiş baskıçlarını tekrarla bu otuşumuz gerek. Demek masalalar yetişte en ahamiyatli bulgen turtta baskıçını isla bu otamız. Masala yetiş neyin baskıçları? Tüşünüş, tüşünüş bozgıçı da siz masalanın şartını okup, onu aynı oluşunca zarur. Rejeleştiriş, masalanın şartını okup bulgeç, ne masa oralgen, kandayı formullardan faydalanamız, albatta rejel tutuşumuz gerek buladı. Ve üçüncü bozgıçı da ise yetiş bozgıçı. Şu rejci asası da biz masalanın yetişini başlayımız. Ve cevapke erişip, albatta tekşirip, kuruşumuz gerek. Demek şu tortta basıkçı yordamı da yetişilgen masalı, albatta icabi hal boladı. Onda ebolsa birinci masalanı başladık. Şartı bilen sizini tanıştıramam. Perimetre 42 cm bölgen, abası 3 burçakinin, Medianası onu perimetre 33 cm ve 35 cm bölgen 3 burcu eklerge acır etedir. Medianani uzun ligini topin. Manasını anlam ettiğiniz mi? Demek 3 burcu ek hakkı da masalı ve medianani hosalarını biz albatta bilişimiz gerek. Birinci nabatta çizmanı çizip olduk. Demek bizge berilgen abası ıhtiyarı 3 burcu ek. Xtiyarı üç burç ekni a uçudan a y mediana çürülgen. Mediana acıratken iki de üç burç ekimiz yani a b s katta üç burç ekimizin perimetre 40 santimetre bol edigen bolsa a y s a y s üç burç ekimizin perimetre 33 santimetre berilgen. İkinci üç burç ekimiz a y b nin perimetre 35 santimetre berilgen. Bolsa Demek A, Y, Medianan'ın uzunluğunu topuşumuz gerek. Demek Medianan'ı, bilmemiz, Medianan, Burçu ekni uçudan düşüp, Karsıdaki tamamını ten ikkiye buladı. Bunda, A, B, S, uç burçu ekni'nin perimetri, iki de küçük uç burçu ekni'nin perimetrini yığındısını koşamız ve Medianan'ı ikilengenini ayırıp taşlaşımız gerek. Şu oranda savol, nama uçun, İki de medianana ayırıp taşladık. Katta üç burçak üçün, perimetre üçün mediana kerek emez. Mediana fakat iki de küçük üç burçak üçün hizmet kıladı. Perimetre üçün. Şunun üçün medianana iki de kopya etirip ayırıp taşlayımız. Demek katta üç burçakımızı perimetre 42, barabar. Kengi üç burçakımızı iki 33, ondan kengi üç burçakımızı iki 35. Ve ayıramız iki A, Y'ni. O neticede? Amallarını bacara degen bolsek 2 a y barabar 33 ke koş dek 35 ni 68 boldi. 68 dan ayramız 42 ni. Ve bizde a y 26 taqsım 2 yani 68 dan 42 ni ayırdı 26 onu 2 ke boldik 13 cm çıxdı. Demek 3 burcu ekni 3 dan çıxan medianamızın uzunluğu 13 cm iken. Masala çünarlı bulgen bolsa Kengi masalıge utamız. Demek bu masalanı ha, şartını da katplan işti. A nokta B S doğru çizikliğin B ve S noktaları orası da yotadı. Eğer B S 15 cm, A S kesme ise A B kesmeden 3 cm kısa bolsa A B kesmenin uzunluğunu topi. Siz bilen çizmanı çizip olsak masalamızge Anca oydalı kırıkken bulamız. Demek çizmanı çizip olduk. Bese kesme. Bese kesmenin uzunluğu 15 cm. Ası ise 3 cm kısa. A, B de. Ve yetiş. A, B kesmemiz normalim bölgeni için. İkili kesme ham. Normalim bölgeni için. Normalim sonunu kırıktık. X bulsun. Ası kesmeni topuş için. 3 cm kısa bölgeni için A, B'den 3'ünü ayırdık. Ve X-3 ifadeni hasıl kılıp aldık. Şimdi 
BS kesme, katta kesmemiz neyi? Uzun ligi, iki de küçük kesmenin yığın disiğe teyliğini biz bilemiz. Yani BS beraber AS koşulgen AB boldu. Ve teyliğine tuzuşunu başladık. Yani AB'nin ordunge X'ni, AS'nin ordunge X minus 3'ni, iki alasının yığın disini 15'e teyliğimiz. 2x beraber 15 koşulgen 3. 2x beraber 18. X'imiz ne tapışımız için? 18 ne albette 2 gibi olsak 9 cm çıkardı. Cevap biz izlegen AB kesmanın uzunluğu 9 cm iken. Bu masalların albette daftarınızda yazıp borin. Bu rezillik ikinci betteki 16. masalı gidip katınızda karatın. Demek masalanı şartını okuşunu başlayma. İki doğru çizikliğin kesişiden hasıl bölgen burçu eklerinin nisbatı 7 yu 3 kabı. Şu burçu eklerden en küçüğünü topin. Demek çizmanı çizip olamız. Bana iki doğru çizik ve onların kesişiden hasıl bölgen iki de burçu ek. 7x ve 3x korunuşu da aldık. Nisbat verilgen de avalgi masalları da hamsızlar gizlatı botkendik. Proporcionalik koeficienti kerek bolad. Yani otmas burçayımız 7x, otkır burçayımız 3x. Demek bu masalamızın siz albatta uyda ahırgi yetkızıp cevabı elektor gradus ekenliğini anlayıp yettiniz. Demek ki hengi masala? Demek bunu ham albatta çizmasını çizip olayın. Şartı da çizme asası da masalı tüzüyün ve normalin burçu ekini topin. Siz bunu albatta çizin. Bunu ham siz uzingiz müstakil ravişte bacarasız. Bunu da hamiyat verin. Uç burçu ek. İhtiyarı uç burçu ek. Taşkı burçu ek. Bu 143 gradus. Onun iki burçu eklerden biri. Yani x normalin burçu ekini topuşumuz gerek. Taşkı burçu ek. Hossasını inobat gelseniz albatta siz Cevap ki erişersiz. Bu ham siz ge müstakil bacarışınız için uyge boladı. Ve siz bilen ahir ge masalanı okuyumuz. Doğru tort burçu ekleyin bu ye 20 faiz ge arttırılsa ve yine 20 faiz ge kemaytırılsa onun yüzü kandaya uzgeradı. Demek masalamız doğru tort burçu ek haqıdı. Biz ge çizme kerek boladı. Bana doğru doğru burçu ekini çizip aldık. A, B, S, D doğru doğru burçu ek. Onun eni 20 faizge kemaygen, bu ise 20 faizge ortgen. Bana bu yerde şartı da kırıtkenmiz. 20 faizini son kıymetke aylandırıp aldık. 20 faizimiz 0,10'dan 2'ye teyye ekeliğini bilemiz. Ve albette formulamız doğru doğru burçu ekini yüzü eni ve bu eni kupa etmesi teyye. A, B, beraber B, S. Çizme gelin. A, B, B, S getirin. Çünkü bunlar doğru doğru burçu ek. Ve bunu A bilen bilgiyle bulduk. A, B bilen D, S. A, B bilen D, S. T. Bu ne ise? B bilen bilgiyle bulduk. B'nin 20 faizge artışı B, B bilen bilgilendi. A'nin 20 faizge kama işi A, B bilen Bilgilengen bulsun. Demek bilgileş kırıtıp aldık siz bilen. Ve hasıl bulgen, bana şirik çizgide birilgen tort burçu ekneyi yüzesi, yani S1 beraber, A1 kupa etirilgen, B1'e teyin buladı. Ve soplaştı devam etmemiz. Demek bunu, birge kuşamız, yani 20 faiz artısı, B'nin kıymetini topuşumuz için bir kuşamız 0,10'dan 2'nin 1,10'dan 2 hasıl boladı. Bu B1'nin kıymeti. Birden ayıramız 0,10'dan 2'nin beraber 0,10'dan 8. Siz de saval toğuladı uz uzdan. Nama üçün ayırdık. Çünkü ortası kuşamız kama ise albette ayıramız. Hulasa çıkaramız. Demek B1 1 buton ondan 2 b getin, a 1, 0 buton ondan 8 a getin. Ama şimdi biz bir malol onun yüzesini soplaşımız mümkün. 1 buton ondan 2 b'nin 0 buton ondan 8 a ge kupa etirsek, 0 buton yüzden 96 a b hasıl boladı. Ve 
S birni, yani ştirikte bilgilengen tort burçakinin yüzünü ozumuzda masala şartı da berilgen tort burçakinin yüzüge nisbatını topamız. 0.196 AB taksım AB Neticemiz AB'lar kısarıp gitti ve 0.196 hasıl buldu. Albatta bunu faiz gelentir adıgın bulsak 100 kopya etirişimiz gerek 96 faiz çıkadı. Demek Kançege fark kılışını kısabla bulamız. Şartta berilgen Tort burçakinin 100 asını 100 faiz deyip ol adıgın bulsak Ozgargeni 96 faiz çıkdı. Demek ularının farkı Tor faiz iken. Demek cevap Tort burçakinin yüzdesi Tort faizge ozgardı. Masalamız şunarlıyım buldu mu? Masalamız şunarlıyım bulgen bulsa Demek siz Mustaqil bacarış uçun Vazifalarını olin. Yukarıda çizmada berilgen iki de masala ve ondan taşkarı derslikni 152. betedegi 4. 5. 10. ve 11. masalalarını yetiş. Bu masalalar yukarıda siz bilen işlegen masalalarımızdan faydalanıp işleseniz boladı. Şu bilen bugünki dersimizini yakulayımız. Kengi derslerde uçuraş künce, hayır. Assalamu alaikum hürmetli otanlar. Assalamu alaikum hürmetli bolacanlar. Bugün sizlerle yana bize, psikologda. Leki esiriden çıkarmayla ki, zayam hud dışlığı uçuraya, adı insan, adı ona ve adı kadımıza. Bugün sizlerle bir mahçı bugün maslahatlarımızı anca anca tanıklı insanlığı yordam birgen. Ha, hazır karantin davrı. Lekin bu davrı da bizi de cüdeyem kub imkaniyatla berilgen. Birinci nabbatta, hazırgi kundagi bu vatken vakiyelerine tahlil kılış. İkinci nabbatta, utken kullagi eslab kulasa çıkarış. Ve en asasisi rejeler. Çünkü karantin davrı bir kum az bir kum albatı tügeydi. Lekin bizi hayatımızı davam etirişimizi kerey. Şu maksatta, bugün sizlere bir iki de maslahat vermek çedik. Demek başlayımız. Karar kabul kılıçtan ve onu ahır geçe yetkazıştan korkmayın. İşçenlikini ve tavakkalçilikini uzayla saklayla. Takabur bu me ve savol bir iştan korkmayın. Turli hıl faaliyatları da uzaylanı izlap koreyle ve albette uzaylanı kabiliyatlarını korsata bilayla. O maat lağzalarını boy vermeyin. Küçüli ve zayıf tamamları izi uzingizde belgelab koyun. Bu narsa albatta geleceği de silerge cüddeyem kodda yordan bir adı. Otkan kuniz doğrusu da kulası çıkarıp esiledən çıkmasın. Ve o kurgi maslahatımız insanlarını sevi ve onlar albatta şu narsanı silerge kaytarışadı. Hayat güzel, hayat cüddeyem çıralı. Şu narsanı hiç kaçan unutuşumuz keremez. Aynı kısa sıla bolacağılı. Çünkü maktabı bitirgenimizden kigin, bitiruçili institut ki oligoh ki hareket kılışadı. Ota onlarımız ise her konu ki tanış hayat ki kaytamızı. Şunun için hamilege fakat yakış kayfiyat, sabır ve birbiri ilanı, çünüş ilanı dilap kolama. Kengi firdi uçuraş günce, hayır, rahmat. Assalamu alaikum aziz okulçiler. Bugün min Hamidova Zainura Ramazanovna siz bilan fizika dersini davom ettiramiz. Aziz o'quvchilar, o'tilgan mavzularni takrorlab, berilgan topshiriqlarni o'z vaqtida bajarib, fizika fani ustozingizga jo'natib, a'lo baholarini olib turibsizmi? Barakalla. Unda daftar ruchka kitoblarimizni olib, bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuimiz Cisim kinetik enerjisinin tezliği ve masasıya bağlıqlığı. Aziz okuçular, biz otken derslerde siz bilen enerji, mekanik enerji turları, kinetik enerji, potensiyel enerji, hem de enerjinin saklanış konunuge dair malumotlarga ege bollik. Kinetik enerji, potensiyel enerji bir turdan başka turge otışı, onlar saklanıp kalışaq da bir neçen masalalarını korup çıxdik. Energi ne ma? Energi bu, cismin iş becere alış kabiliyeti getirdi. Energi sözü Yunanca sözden alingen bolup, faallik degen manana bildirdi. 
kinetik enerji bu, cismlerinin hareketi bulan bağlılık bölgen enerji. Yani hareket kılıyorken barca cismlerde kinetik enerji mavcud. Potensiyel enerji ise, cismlerinin vaziyeti bulan bağlılık bölgen enerji. Energiyanın saklanış kanunu ne meydansa kocalar? Barakalla. Demek energiya bir turdan başka turge otışı, o bardan yok bulmasıdaki, ya ki yoktan bar bulmasıdaki bu energiyanın saklanış kanunu neydi? Demek korup turgen çizmelerde velospedçi tepelikke çıkan vaxtta onda kinetik energiya mavcud buladı. Tepelikke çıkan da en balant noktası da onda maksimal potensiyel energiyaya ege buladı. Velospedçi tepelikten faske tüşken vaxtta onun potensiyel energiyası kemayıp kinetik energiyaya aylanadı. Demek bu halde biz kinetik energiyanın potensiyel energiyaya, potensiyel energiyanın kinetik energiyaya aylanışını kuzatamız. Ve yukarıdan cismini pastge taşlayanımızda o ağırlık küçü tasarı da yerge tüşadı. Bu halde cism yukarıda turgende onda potensiyel energiya maksimal kıymetge ege boladı. Cism pastge tüşken vaxtı da onun potensiyel energiyası kemayıp kinetik energiyasıge aylanıp boradı. Ve cism yerge tüşkende onun potensiyel energiyası toluk kinetik energiyaya utardı. Bu haqda biz türlü masalalarda korup çıkan edik. Demek kinetik energiyanın formulası m kupaytırılgan v kvadrat taksim 2 geten edi. Potensiyel energiyanın formulası ise m kupaytırılgan j kupaytırılgan h geten. Cismin bacargan işi onun kinetik energiyası hamda potensiyel energiyasının ayırması geten. İş ozı, cismlerinin buram bir kuç tasarı da kançadır masofanı basıp ötkenini bildiradı. Yani A barabar F kupaytırılgan S geten. Energiyanın saklanış konumundan biz bilamız ki, energiya barabar kinetik energiya hamda potensiyel energiyanın yığındısı geten. Aziz okuçlar, tabiatta başka türdeki energiyalar ham mavcud. Demek mekanik energiyalar ki bu kinetik ve potensiyel energiye kiradı. Cism bir vaxtning ozu da bir neçte energiyaya ege boluş mümkün. Bu haqda kengi mazurlar da yana organı çıxamız. Kelin otgan dersini bir takrarlaş için kuydagi masalanı korup çıxamız. Masası toriz gram bolgan kuşning potensiyel energiyası nama geteyim. Korup turgan ingizdik, darahtning 12 metr balanlık şahı da kuş turupdi. Demek kuşning potensiyel energiyasını topuşumuz lazım. Potensiyel energiyanın formulasından faydalanıp, m kopaytırılgan j kopaytırılgan h formulasından faydalanıp, biz masalanı işlay olamız. Bu masalamız o değil masala. Demek masanın ornege 0,14 kg, yani gramını kilogram gaylandırdık. Kopaytıramız 10 metr taksim sekund kvadratge, kopaytıramız 12 metrge. Barabar, netice neçi joğul boladı? Barakalı, 48 joğul geteyim. Yani 12 metr balanlıkta turgan kuşning potensiyel energiyası 48 joğul geteyim boladı. Kengi masalamız, şarçı hareketinin har bir xoğlatı uçun kinetik ve potensiyel energiyalarını düşündürün. Kurup turgan çizmada, bola kandaydır balanlıkta şarçanı yukarıya atdı. Bunda birinci, ikinci, üçüncü ve törtüncü xoğlatdaki kinetik ve potensiyel energiyalarını Kursatamız. Bunda ikinci xalatta, cismde potansiyel enerji maksimal kıymet ki ege bolade, dörtüncü xalatta ise kinetik enerji maksimal kıymet ki ege bolade. Yani potansiyel enerji toluk kinetik enerji ge otte. Birinci ve üçüncü xalatlar da ise kinetik enerjiler uzara teng bolade. Aziz okuyucular. Cismlerinin kinetik enerjisi onun masası ve tezdikliğe bağlılığını türlü usullar yordamda anıqlaşımız mümkün, ya ki korup çıxışımız mümkün. Bunun için biz masaları bir xil ve tezdikleri türlü xil bölgen ilk de şartcağını olamız. Demek kinetik enerjinin formulasından biz bilamız ki, kinetik enerji cismlerinin masası ve onun tezdikliğinin kvadratiga bağlı. Eğer masası bir xil bolsa, tezdikleri türlü xil bolsa, Demek, kaysa şarçanın tezdiği katta bolsa, onun kinetik enerjisi katta boladı. Yani şimdi biz masaları türlü xil bölgen şarçalarını olamız. Demek, M1 ve M2 masalı ikide şarını aldık. Onun tezlikleri ise bir xil. 
onun kinetik enerjilerini kuzetediğim bursak, albatta kaysa şerçamız neyin massası küçük ne bursa, uşanın kinetik enerjisi küçük bolada. Ne muhtemel zıkkı çalar? Doğru, çünkü kinetik enerji cisim neyin massası ge doğru profesyonel. Kuydaki resimden biz masina, samalyot, poist hamda velosipetinin tezliklerine karab, onların kinetik enerjilerini takoslayınız. Demek samalyotinin tezligi 900 km taksim soğat getin. Avtomasinanın tezligi ise 90 km taksim soğat getin. Poistinin tezligi 144 km taksim soğat getin. Velosipetinin tezligi ise 36 km taksim soğat getin. Bunda biz kinetik enerjilerini Takoslaydıgın bolsak, kaysa bir cismimizin tezliği katta bolsa, uşanın kinetik enerjisi albatta katta bolada. Demek yaz alışımız mümkün eken, samalyotun kinetik enerjisi katta bolada, poizin kinetik enerjisinden katta bolada, avtomasinanın kinetik enerjisinden ve en küçük kinetik enerjimiz albatta velosipetin kinetik enerjisi. Aziz okuyucular. Kinetik enerjinin masa ve tezlikke bağlılığını biz yana kuydaki tecrübe yordamda anıqlasak ham boladı. Bunda bizge türlü masalı polat şarçalar, no, brusok, olcov tasması, hamda, sekundamer ve statif gerek. Körüp turgan ingizdik, no'nı statifke jolaştırıp olamız. Ve masası küçük bölgen şarçanı olamız. Novning orta kısmından koyup yuvaramız. Novning paski kısmı gibi brusokunu koyamız. Şarçanı koyup yuvargandan son, şarça hareketlenip brusokunu kandaydır masofaya silgitgenini koyamız. Kutu şu tajribanı ikinci bor masası kattara bölgen şarça bölgen bacaramız. Onda şarçanı novning ortası gibi koyup, koyup yuvarsak, brusokunu kandaydır masofaya silgitgenini kuzatamız. Etibar vergen bolsangiz biz ötken dersi ham aytib o'tdik, demek kinetik energiya jismning massasiga bog'liq. Demek qaysi sharchamizning massasi katta bo'lsa, albatta u brusokni ko'proq masofaga siljitadi. Bu bilan ham biz massa va tezlikka bog'liqligini ko'rsatishimiz mumkin. Masofa va vaqtni o'lchab biz Kuydaki formuladan tezlanışını topamız. Yani S barabar A T kvadrat taksim 2 formulasından tezlanışını topamız. A barabar 2 S bolu T kvadrat boladı. Ve tezlanış ve vaxt kursat kişilerden faydalanıp, şarçanın brusokka uruluş vaxtıdaki tezlikini anıqlayımız. Hamda kinetik energiya formulasından faydalanıp, kinetik energiyanı xüsablasak boladı. Demek biz bilmemiz kinetik enerji formülası e k barabar m v kvadrat taksim 2 gittin. Aziz okuyucular, siz ham bron bir cisimlerinin tezliği bilen olacak, kinetik enerji ve potansiyel enerjinin masa ve tezliği bağlılıklığını organıp, kulası çıkarışınız mümkün. Ve olingen neticelerini kuydaki cadval kornuşta yazamız. Bu yerde s yani masofa, t vaxt, Kanca vaxt içi de paske tüşkene A tezlanış, tezlik hem de kinetik energiya verilgen. Biz bana şu kıymetlerini koyup, neticede kinetik energiyanı takoslatışımız mümkün. Demek, otken dersi ham ait otik, kinetik energiya cisimnin masası ile doğru proporsional, onun tezliğinin kvadratı ise tezgarı proporsional ikan. Aziz okulçular, kuydaki masala yordamda biz kuyon, toşbaka, hamda yolbasının kinetik enerjilerini xüsablaşımız mümkün ve onlarını takozlayımız. Demek, berilgenlerden korunup durduk ki, toşbakanın masası 100 gram, onun tezdiği 0,2 km taksim soğat, kuyonun masası 1,8 kilogram, onun tezdiği 10 km taksim soğat geten ve yolbasının masası 40 kg. Yol basının tezliği ise 80 km taksim soğat getin. Mesela şartıdan faydalanıp, berilgenlerini yazıp olamız. Eğer biz halkaro birlikler sisteması geylendirsek, demek kilometr soğatını metr sekun geylendiramız ve gramını kilogram geylendirip olamız. Formuladan faydalanıp, mv kvadrat taksim 2 formulasından 
verilgen kattaliklerimizin son kıymetlerini koyup, kuyon uçun, toşbaka uçun, hamda yolbars uçun kinetik energiyalarını xüsablaşımız mümkün. Zuko okuçularımız Allah kaçan xüsabla buluşkendir. Aziz okuçular, verilgen kattaliklerinin son kıymetlerini formula göğe koyup, toşbakanın kinetik energiyasını xüsabla bulamız. Demek 0,14 kopaytıramız, 0,106'nin kvadratı bulamız 2'ye. Barabar 0,72 milli joulge teyin boladı. Ani endi kuyonin kinetik energiyasını xüsablayımız. 1,18'ni kopaytıramız, 2,18'nin kvadratı ge bulamız 2'ye. Natija 7,156 joulge teyin boladı. Ve Yolbarsının kinetik energiyasını ham, kodu şunda ixsoblayımız, 40'ını kopaytıramız 22.12'nin kvadratıge, bolamız 2'ge, natijamız taqriban 1 kilojoulge teyn boladı. Demek, cevablarını yazıp olamız. Azı kuchlar, kuydagi malumotga etibor qaratishingizni xohlardim. Boltiq dengizi qirg'oqlarini mustahkamlash uchun katta beton plitalar kirgizib joylashtirilgan. Dengiz kuşları ise bu plitelerden azıqlanış maksadı da ayarlık bilan faydalanış adı. Görüp durganınızdik, kuşlar yukarıdan katta tezlik bilan hareketlanıp, sudan balıklar ya ki başka canzatlarını alıp, tepege hareket kılıp 40-45 metr balanlıkta uçadı. Ve onlar balanlıktan olgan uşa balıqını taşlayıp yuboradı. Görüp durganınızdik, 45 metr balanlıktan paske taşlayandan son, tabi ki, Balıklar nabud buladı. Ve onlar bir malol paske atışıp, onlar bilen azıqlanışı mümkün eken. Savol. Oğlengen balıklar kanday ortaçı tezlikte paske atışadı. Havanin karşılığını xüsabge almayın. Bunda kanday turdagi energiyalar bir-birge aylanadı. Azı kuchlar. Albatı bunda potensial ve kinetik energiya bir-birge aylanadı. Kerin meselelerini xüsablab görmemiz. Berilgan şartlardan faydalanıp, balanlıkını yazamız. H barabar 45 metr, J barabar 10 metr taksim sekund kvadratge teyn. Topuşumuz lazım. Balıqnin kanday tezlik bulan tüşüşünü. Demek kinetik energiyanın formulasını yazamız. E K barabar MV kvadrat taksim 2. Bu formulanı birinci formulada belgilab aldık. İkinci formulamız kaysi formula azı koçular. Barakalla, potensiyel energiyanın formulası. Çünkü balık yukarıdan taşlandı. Onun formulası mjh teyn. Demek bu formulanı ikinci formulada belgilab aldık. İkinci formulanı birinci formulada teynleştirip olamız. Netice boladı mv kvadrat taksim 2 teyn mjh teyn. Bu formuladan biz m'larını kıskartırıp taşlayımız ve v kvadrat barabar 2 j hk teyn boladı. Biz verilgen kattaliklerinin son kıymetten faydalanıp, formulaya koyup, xüsablaşını başlayışımız mümkün. V kvadrat barabar, 2 kopaytırılgan 10 metr taksim sekund kvadrat, kopaytıramız 45 metr. Neticemiz 900 metr kvadrat taksim sekund kvadrat boladı. Demek, kanday sonin kvadratı 900 boladı? Barakalla. Demek, tezligimiz barabar 30 metr taksim sekund geten. Balık 30 metr taksim sekund bulan paske tüşerikken. Aziz okuçlar, bugün ki mavzu sizge düşünerli oldu mu? Onda kuydagi topşırıqlarını yazıp olayım. Bugün ki masalamız hardoyum giden, boş kaça yani rasım asası da masala tuzup onu bacaramız. Kurup turgeniniz deyik rasımda arava ve ot hareketi kursatılgen. Bu yerde masalar berilgen, otning masası, arava'nın masası ve odamnin masası kursatılgen. Arava'nin balanlığı ham kursatılgen. Bu yerde siz Masala tuzup, masalanı işlep, kanda energiyalar ve umumi energiyalarını xüsablap, fizika fan ustazınızda cönetersiz. Kengi topşırığımız. Demek korup durgan ingizdik, ikide bola velosipedde hareketlenmoğdu. Bu yerde ularının masalar ve tezlikleri korsatılgan. Her birinin kinetik energiyasını xüsablaysız, masala şartını tuzup, bacarıp, fizika fan ustazınızda cönetersiz. Aziz uçular. Bugün dersimiz şulardan ibaret edi. Keyingi derslerde uçuraşkınca. Hayır, salamat olayım. Aziz Balıcalılar, ustazlarınız tamamından tayarlanan video derslerini kuzatıp olayım. Derslerinizin uz vaxtı bacarıp, bilim oluştan toxtamayın.
my dear pupils, how are you? I'm great. Well done. So, our topic is about holiday in Plymouth. Okay, my dear pupils, what is a holiday? Qadrli o'quvchilar, dam olish nima? Buning turlariga nimalar kiradi? Keling, bugungi mavzumiz dam olishning turlari haqida ko'rib chiqsak. Now, here are the pictures. You can see the resting and holiday. A time when someone doesn't go to work or school but is free to do what they want. Activity such as travel or relax. Walking, canoeing, rock climbing, painting or cooking. Skiing, holiday and camping. <laughs> now, this is the holiday. Next one. So, I want to explain the type of holiday. What kind of holiday do you know? Okay, well done. So, I want to give you some examples. Now, here is beach holiday. Su boyi dadam olish. Sightseeing holiday. Diqqatga sazavar joylar dadam olish. Activity holiday. Faoliyat tatili dadam olish. Camping holiday. Lagirda damolish. Okay, dear pupils, which one do you like? Qaysi damolish turini yoqtirasiz. So, our next activity. This is seaside. What is seaside? It is a family holiday with swimming, bathing and sand castles for children. Here you can see some pictures there is a seaside. They make dingiz boyida dam olish turlardan bre. So sightseeing holiday. It's an activity of traveling around a city or region to see the interesting places that tourists usually visit. You can see this is sightseeing. They make shahar boylar yoki. In the Katka Sazawar Joy Larn, get Tashrif Burup, Tomasha Kalish, Bu Sightseeing Soblanada. Now, Camping Holiday. This is it's an outdoor activity of spending a holiday living in a tent. They make Bu Tabiat Kuinada Uz Oila Soblan, Damolish Turlar Yakrada. Now, where do people in our country like to go on holiday? Xo'p, qadrli o'quvchilar, bizning O'zbekistonda qanday dam olish turlari bor va qaysi birlarini yoqtiramiz? Now, you can see in this picture there are ancient cities of our Uzbekistan. Here is Samarkand, Bukhara, and Hiva, Shahrisabz and Tashkent and other beautiful and interesting places of Uzbekistan. Holiday in mountains. As you can see, we have very beautiful mountains and nature in our Uzbekistan. And we have resorts as we have rest and uh, make some activities there with our family or with friends. As you can see in these pictures also, we have very beautiful view of our nature. Here is the camping or this is hiking. Yani, toglarga chiqib dam olish turlardan biri. Now, next one. Where do you think people of Great Britain like to go on a holiday. Qadrli o'quvchilar, demak, keling, Buyuk Britaniya aholisi qanday dam olish turlaridan foydalanishadi va qanday dam olishadi? Keling, shular ko'rib o'tsak. Now, here is the pictures how they have a rest or two sorts of all British people have their holidays in July. And August, 
which are the most popular months for holidays. English school children are on holiday from the end of July to the beginning of September. As you can see, British people go on holiday in summer. Qadrli o'quvchilar, Buyuk Britaniya aholisi albatta iyulning oxiri, ya'ni sentabrni boshlariga qadar dam olish joylariga sayohatga chiqishar ekan. So, sightseeing around the cities. They go uh, here is the ancient of London uh, buildings they visit as a traveling, as a sightseeing. Now, here is camping, as you can see, resting in the nature. Sun bathing in summer. The mic dingis buida damolish. Hiking in winter. Kste chan rochish. Skiing, skating. They can skate also and ski uh, in winter. Now I want to give you some um, questions. Next uh, task our open your copy books. You may open your books also and copy out this sentence. You should put in order this question sentence. Qadrli o'quvchilar, kitobimizni ochib, diqqatli bo'ling. Har bitta savollar berilgan, ularni o'z o'rniga qo'yib, gaplarni hosil qilishingiz kerak. Okay? Did you copy out? Yozib oldingizmi? Juda yaxshi. What kind of place is the National Marine Aquarium? Let's continue checking. What time does it open? Where will you see over 10 sharks? Did you check this sentence? Is it correct? Well done. Now you should answer these questions. Qadrli o'quvchilar, agar barcha savollarni to'g'ri yozgan bo'lsangiz, endi shularga javob topishga harakat qilamiz. Keyingi mashg'ulotimizda. You should complete the text now. Here is the text. And on your book also you have this sentence. Qadrli o'quvchilar, kitobingizda ham shu tekst berilgan. Diqqat bilan tekstni to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Now, if you are ready, let's check. The National Marine Aquarium, one of Britain's most popular places, is located near Plymouth. Open daily 10 p.m. till 6 p.m. In the shark theater, you will see over 10 real-life sharks. Our guides will tell you interesting facts about this Hunters of the sea. Okay, did you check, dear pupils? Take sure of all the engagement. Killing dawametams. Let's continue. Now, I want to give you some information about National Marine Aquarium in Plymouth. Where is it? What do you think? Where is this aquarium? Kadarle okuchilar, bu milli. Marina Aquarium qayerda joylashgan ekan? Albatta, Buyuk Britaniyaning eng mashhur Plymouth shahrining dengizning tubida joylashgan ekan. Now, let's read together this information. The National Marine Aquarium, one of Britain's most popular places in is located near Plymouth. Open daily 10 p.m. 6 p.m. In the shark theater, you will see over 10 real-life sharks. Our guides will tell you interesting facts about these hunters of this sea. And here is the pictures, the aquarium. Inside of this aquarium, there you can see fish, shark, and other ocean animals. 
here is a tourist visit to see this view. Now, our dear pupils, did you like our topic today? Did you understand everything? Well done. Qadrli o'quvchilar, mavzumiz tushunarlimi? Juda yaxshi. Now, I want to give you home assignment. You should uh, self-study. You should work at home. Write about the holiday types. What holiday types do you like best and why? Qadrli o'quvchilar, qanday dam olish turlarini bilasiz va qaysi dam olish turi sizlarga juda ham yoqadi va nima uchun? Albatta, shu haqida siz o'z fikringizni yozishingiz kerak bo'ladi. Now, if you don't have any questions, if you understood everything, our lesson is over. Goodbye. Sizda to'g'ri qobiliyat bor ekan. Bemorlarni bemor davolashingiz mumkin. Ha, rahmat. Agar xohlasangiz, mehnat shartnomasini tuzamiz. Kasbim bundan ham mas'uliyatli. Tabriklayman. Boshqarishchi, o'rgan vodilis. Rahmat. Nima qilamiz? Shukorxonada xizmatda davom ettiramizmi? Men talagan kasb ham juda muhim. Mana shu bo'limni o'zingiz boshqarsangiz bo'lar ekan. Rahmat. Lekin. Nega lekin? Axir oliy ma'lumotli mutaxassis bo'lsang. Kechiras. Meni kutishyapti. Taklifimga nima deysan? Odamlarni uzoqini yaqin qilamiz. El xizmatida bo'lamiz. Xadima shogirdlarim sizlar bilan ishlashadi. Men o'qituvchiman. Kasbim bilan hamisha faxrlanaman. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi geografiya darsida siz bilan Surxondaryo tabiiy geografik okrugining iqlimi, suvlari, tuproqlari, o'simliklari va hayvonot dunyosi mavzusini o'rganamiz. Iqlimning hosil bo'lishida joyning geografik o'rni, relyefi juda muhim omil ekanligini siz avvalgi darslarda o'rgangansiz. Surxondaryo tabiiy geografik okrugi O'zbekistonning eng janubida joylashgan okrug bo'lib, uning iqlimi quruq subtropik. Lekin atrofidagi tog'larga ko'tarilgan sari iqlim o'zgaradi. Okrugning tekislik qismida yoz, ser quyosh, issiq va quruq, toqqa tomon harorat 
pasayib boradi. Denovda iyulning o'rtacha harorati plus 28.2 darajani hosil qilsa, Sherobotda 32.1 darajaga yetadi. Respublikamizdagi eng issiq harorat 1914-yili 21-iyulda Termiz shahrida plus 50 daraja harorat kuzatilgan. Okrugning tekislik qismida esa qish qisqa va iliq. Lekin atrofidagi tog'larda sovuqroq bo'ladi. Sherobotda va Termizda plus 2.8 darajani hosil qilsa, tog'larga ko'tarilgan sari 2500-3000 metr balandliklarda minus 6 darajagacha pasayib ketadi. Bazan qishda sovuq tog'lardan o'tib tekislikka o'tgach, havo haroratini minus 20 25 darajagacha tushib ketishiga sababchi bo'ladi. Okrugda yog'inlar ham notekis taqsimlangan. Okrugning janubida yog'in miqdori eng kam bo'lib Yiliga 133-230 mm ni tashkil etadi. Tog' yonbag'irlarida esa 500-600 mm ni tashkil etsa, Hisor tog' tizmasining janubiy yonbag'irlarida 800-900 mm ni tashkil etadi. Yillik yog'in fasllar bo'yicha ham notekis taqsimlangan bo'lib, Qishda 46, 48 foiz, bahorda 43, 44 foizni, kuzda 8, 10 foizi, yozda esa en kam 1-2 foizi yog'adi. Surxondaryo tabiiy geografik okrugida uzunligi 20 km dan ortiq bo'lgan 35 ta daryo mavjud. Ularning eng yiriklari Surxon daryo va Sherobod daryo hisoblanadi. Surxon daryo Topolon daryo va Qoratog daryolarining qo'shilishidan hosil bo'ladi. Topolon daryo Surxon daryoning Eng katta va eng sersu irmog'i. Hisor tog'ining eng baland qismidan Qorasu nomi bilan boshlanib, G'ova irmog'ini qo'shib olgach, Topolon daryo nomini oladi. Uning uzunligi 124 km bo'lib, qor muzlarining erishidan to'yinadi. Qoratog' daryo Hisor tog'ining 4200 m balandlikdagi Janubiy yon bag'ridan shu nom bilan boshlanadi. Uning uzunligi 100 km atrofida. Qoratog daryosi qor, muzlarning erishidan to'yinadi. Eng ko'p suvi may, iyun oylariga to'g'ri keladi. Surxon daryo Topolon bilan Qoratog daryolarining qo'shilgan yeridan Amu daryogacha 196 km. Shu masofada o'ng tomondan Sangardak va Xo'ja Ipoq irmoqlarini qo'shib oladi. Surxon daryo asosan qor, muzlarning erishidan to'yinib, o'rtacha ko'p yillik suv sarfi Qoraultepa qishlog'i yonida sekundiga 70.2 m kubni tashkil etadi. Sherobod daryo Boysun tog'i va uning davomi hisoblangan Ko'xtang tog'ining sharqiy yon bag'ridan boshlanuvchi Irg'oyli va Qizilsoy daryolari qo'shilishidan vujudga keladi. U Sherobod shahridan quyida Qorasu daryo deb yuritiladi. 
uning uzunligi 186 km bo'lib, o'rtacha ko'p yillik suv sarfi sekundiga 7.5 m3 ni tashkil etib, Sherobod daryo qor, yomg'ir suvlaridan to'yinganligi tufayli eng ko'p suvi aprel, may oylarida oqadi. Mana aziz o'quvchilar, yuqoriga ko'tarilgan sari havo harorati sovib borishini guvohi bo'ldik. Siz avvalgi mavzularda o'rgangan bilimlaringiz asosida qani o'ylab ko'ringchi, nima uchun yuqorilgan ko'tarilgan sari havo harorati soviydi? Geografik qonuniyatga ko'ra yuqoriga ko'tarilgan sari havo harorati har 1000 metrda 6 gradusga pasayadi. Agar siz shunday javob bergan bo'lsangiz, demak, sizning javobingiz juda to'g'ri. Barakalla. Mana biz Surxondaryo tabiiy geografik okrugining daryolarini bilan tanishib chiqdik. Mana Surxondaryodagi To'polon daryoning ko'rinishi. Qarang, qanday go'zal tabiatga ega. Yer osti suvlari. Surxondaryo tabiiy geografik okrugining yer osti suvlari har xil davr yotqiziqlari orasida uchraydi. Paleogen va Neogen davri yotqiziqlari orasidagi 140-150 metr chuqurlikdan chuchuk suv chiqadi. Bor davri yotqiziqlari orasidagi 1000-2000 metr chuqurlikdan chiquvchi mineral shifobaxsh suv harorati +60-70 darajaga yetadi. Suv ta'minotini yaxshilash maqsadida Su omborlari qurilgan. Bulardan Janubiy Surxon suv omborining suv sig'imi 800 million metr kubni tashkil etadi. Uch qizil suv omborining suv sig'imi esa 16 million metr kubni tashkil etadi. Mana siz Surxondaryo tabiiy geografik okrugini tuproqlarini ko'rib turibsiz. Demak, bu okrugda okean sathidan 500 metrgacha bo'lgan yerlarda och bo'z tuproqlar tarqalgan. Daryo qayirlarida esa alluvial o'tloq va botqoq tuproqlar, janubiy qismidagi qum massivlarida esa qumli va qumloq tuproqlar tarqalgan. Aziz o'quvchilar, siz Proq unumdorlik xususiyatiga ega bo'lgan murakkab tabiiy hosili ekanligini bilasiz. Demak, tuproq tarkibida chirindi miqdori qancha ko'p bo'lsa, uning unumdorlik xususiyati ham shuncha yuqoriligi bilan ham tanishgansiz. 1500-2500 metrgacha bo'lgan yerlarda tog' jigarrang tuprog'i tarqalgan bo'lib, uning tarkibidagi chirindi miqdori 4-6 foizni tashkil etadi. 500 metrdan 1200 metrgacha bo'lgan yerlarda oddiy va to'q tusli bo'z tuproqlar tarqalgan. 2500 metrdan yuqorida esa yaylov mintaqasi tarqalgan bo'lib, bu yerda tog' o'tloq va o'tloq, o'tloq botqoq tuproqlari tarqalgan. Demak, Aziz o'quvchilar, o'simlik qancha ko'p bo'lsa, demak, tuproq ham shuncha chirindiga boy bo'larkan. Surxondaryo tabiiy geografik okrugida cho'l o'simliklaridan shuvoq, rang, iloq, qo'ng'irbosh, no'xatak va boshqalar o'sadi. Yirik daryo qayirlarida esa to'qay o'simliklari tarqalgan. Adir o'simliklari. Adirlarda 
efemer osimliklardan shuvoq, kavrak, qo'ziqloq, bir yillik astragal, javdar, bug'doyiq tarqalgan bo'lib, butasimon o'simliklardan esa itburun, bodom, zirk o'sadi. Tog' o'simliklari bularga bug'doyiq, javdar, tipchoq, yovvoyi arpa, shirach, butalardan bodom, irg'ay, itburun, zirk, daraxtlardan archa, zarang, xandon pista, yong'oq, do'lana, terak kabilar o'sadi. Surxondaryo okrugining sharqida joylashgan Bobotog' o'zining xandon pistalari bilan mashhurdir. Surxondaryo okrugining 2500 metrdan baland qismida Yaylo mintaqasi joylashgan bo'lib, u yerda subalp va alp o'tloqlari mavjud. Surxondaryo vodiysida quruq subtropik iqlim tufayli anor, anjir, xurmo, shakarqamish, sitrus va boshqa issiqsevar mevali daraxtlar va mevalar yetishtiriladi. Jumladan Denov subtropik o'simliklar maskanida issiq mamlakatlarda o'suvchi daraxt va mevalar yetishtirilmoqda. Mana endi Surxondaryo tabiiy geografik okrugining hayvonot dunyosi bilan tanishamiz. Okrugda bo'ri, tulki, bo'rsiq, kiyik, tog' takasi, tog' qo'yi, Hindiston maynasi kabi hayvonlarni va qaldirg'ochlarni ko'plab uchratish mumkin. Surxondaryo tabiiy geografik okrugining to'qaylarida esa to'qay mushigi, qirg'ovil, yovvoyi cho'chqa, chiya bo'ri, g'oz, o'rdak kabi hayvonlar yashaydi. Sudralib yuruvchilardan esa o'q ilon, Turkiston kapcha iloni, gekkon kaltakesagini uchratish mumkin. Bu yerlarda yana jayra, tasqara va kakliklar ham yashaydi. Surxondaryo tabiatini, Amudaryo to'qayzorlarini va Ko'xtang tog' landshaftini himoya ostiga olish uchun Surxondaryo qo'riqxonasi tashkil etilgan. Bu qo'riqxona ikki qismdan iborat bo'lib, birinchi qismi Payg'ambar Orol qo'riqxonasi. Baland bo'yli qamishdorlar, ilonpechak, yovvoyi jiyda, tol va teraklar, hayvonlardan xongul to'ng'iz, tulki, to'qay mushugi, chiya bo'ri, quyon, tojdor tustovuq va ilonlar himoya qilinadi. Qo'riqxonaning ikkinchi qismi sobiq Ko'xtang buyurtmaxonasi hududini o'z ichiga olib, tog' landshafti hamda Morxor, Buxoro tog' qo'yi, Burgut himoya ostiga olingan. Shuningdek, Qo'riqxona hududida Zarautkamar arxeologik yodgorligi ham joylashgan. Aziz o'quvchilar, mana endi bugungi topshiriqni yozib oling. Birinchi topshirig'imiz darslikdagi 57-chi mavzuni o'qing. Ikkinchi topshiriq esa darslikning 146-chi sahifasidagi savollarga javob yozing. Yozgan javoblaringizni geografiya o'qituvchingizga yuborishni unutmang. Shu bilan darsimiz yakuniga yetdi. Aziz o'quvchilar, gigiyena qoidalariga rioya qiling. Qo'lingizni tez-tez sovunlab yuvishni unutmang. Xayr, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum do'stlar. Hozir biz birgalikda Xan Akademiyasining onlayn video darslar olamiga yo'l olamiz. Qani ketdik.
و بعین موضوعیمون منفی سالات. بس از بلند جدا هم خزقار لی خواستن ایفاده لب آلدیک. تیج آلت تگول نجارش دریم. بر یرگه من ابو تریکتوری بایل پشاده. آنیند تانگینس دتانه تابش ایشیم از دیماک یوز بالامس.